ustedes, es para nosotros un gusto y una bendición el seguir llevando la palabra de nuestro Dios a través de estos medios. Y bueno, el día de hoy nos acompaña nuestro pastor de la iglesia, el maestro Moisés Osorio Castillo, del Departamento de Adultos, el cual nos va a estar impartiendo la clase del día de hoy. Y para dar inicio les invitamos, por supuesto, a que repitamos nuestro lema y posteriormente hagamos una oración para ofrecer lo que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Bien, el lema de nuestra escuela de formación es Creciendo en amor, amor sabiduría, sabiduría, conocimiento y temor, y temor a, Dios. a Dios. Y nos ponemos de pie en actitud de oración, como usted guste, para hacer nuestra oración de ofrecimiento. Oramos. Señor, en esta hora te damos gracias primeramente por todas tus bendiciones, porque tú nos das la vida, la salud, la capacidad para llevar hasta, hasta estos medios tu palabra. Y en esta hora queremos ofrecerte todo lo que vamos a hablar el día de hoy, que todo sea para tu gloria y honra, para tu obra, Señor, por supuesto, y que este mensaje llegue a cada uno de los que lo escuchan, y por supuesto que puedan tomarlo y llevarlo a cabo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el día de hoy tenemos un tema que está destinado a lo que es la unidad, la unidad de nuestra iglesia, y el tema es... Eh, protegiendo su iglesia del material y la con propósito, el cual estamos impartiendo, estamos viendo todos los domingos por medio de WhatsApp en el grupo de adultos. Bien, pastor, háblenos un poco acerca de lo que es este tema, lo que vamos a ver a continuación. Sí, este tema el día de hoy nos va a hacer una, eh, una reflexión acerca de la unidad, la unidad de la iglesia, ¿no? Porque sabemos que uno de los factores que hacen que la iglesia pueda crecer y, y pueda desarrollarse, impactar dentro de la comunidad donde, donde está. Este tema es muy importante porque hace, eh, hace falta que en las iglesias, aparte de, de solo evangelizar y, y, y de ganar almas para Cristo, también pensemos en que las personas deben mantener una buena armonía, una buena relación y cómo podemos cuidar nuestra iglesia de las divisiones y de los problemas. Así es, y vamos a leer una porción de la palabra de nuestro Dios, en el cual de hecho se basa nuestra clase del día de hoy. Vamos a leerlo en forma alternada en Efesios capítulo 4. Dice así la palabra de nuestro Dios, la unidad del Espíritu. Yo pues preso en el Señor... Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento, de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Juntos, de el quien todo cuerpo, el cuerpo, bien el concertado y unido entre sí, sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. 
Muy bien, el pastor le dejo con la clase del día de hoy, en el cual recordemos que se titula Protegiendo su Iglesia. Eh, en esta ocasión les saludo con mucho gusto y queremos compartir la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, del 1 al 16. Este podríamos decir que es el texto áureo de la unidad de la iglesia. Y tiene muchas recomendaciones y muchos tips de lo que nosotros debemos de hacer para cuidar nuestra iglesia, que es el tema que nos ocupará en esta mañana. Y en primer lugar, eh, el apóstol Pablo escribe a, la, a los Efesios, a la iglesia de los Efesios, que era una iglesia naciente, y le dice, yo pues preso en el Señor. Hablando de la, las condiciones de que el apóstol tenía que pasar vituperios, encarcelamientos, pero más que nada estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Y... La primera cosa que les va a pedir a la iglesia para que la iglesia pueda mantenerse como debe de ser en unidad y en amor, cuidando la iglesia, es que las personas sean humildes. La humildad es una característica fundamental dentro de las relaciones humanas. Si una persona eh, quiere llevarse bien, quiere tener amigos, quiere eh, ser tomado en cuenta, necesita ser humilde porque la humildad es muy importante. Y aquí el apóstol Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces habla de cuatro palabras. O sea, al final dice que habrá humildad, que haya mansedumbre, que haya paciencia y entonces que haya amor. Creo que esos serían los primeros aspectos importantes para una iglesia. Cuando una persona quiere llegar a una iglesia, regularmente visita varias iglesias. Pero cuando va por primera vez, uno decide quedarse en esa iglesia o no volver nunca. Depende de la atención, del trato y de las bienvenidas que se le puedan dar, si se le hace sentir como familia. Pero si una persona llega a la iglesia y ve que nadie nos voltea a ver, nadie nos saluda, nadie le da bienvenida, nadie nos toma en cuenta, esa persona estará ahí, terminará el culto y, y hará como que está bien, se, se irá y nunca más regresará. ¿Por qué? Porque no hay esas características. Entonces, para que haya eh, una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar ahora que estamos eh, empezando un proyecto de evangelismo como iglesia, eh, es que debemos aprender a recibir a las personas nuevas, recibir a las personas que nos visitan, recibir a las personas que vienen buscando una ayuda y nosotros no debemos cerrarnos a oírlos, a orar por ellos y si es posible, ayudarlos. Eh, lo segundo que habla aquí es acerca de solicitos en guardar la unidad, habla de la unidad. La unidad eh, significa que eh, necesitamos nosotros eh, poner de nuestra parte para que las personas puedan sentirse parte, ser inclusivos, podría ser una palabra, ¿no? La inclusividad, el hecho de que tomemos en cuenta a las personas que se acercan a nosotros. Y viene una lista de las características de la iglesia del Señor. No son muchas iglesias, no son muchos cristos, no son muchas, eh, muchos medios para salvarse, dice el versículo 4 y 5, un cuerpo, un espíritu, también nos habla de un padre, una fe, un señor, un bautismo. Y eso significa de que eso es, esa es la unidad, ¿no? Solamente hay un Dios. Ahorita hay muchas religiones, religiones, denominaciones, sectas, grupos, eh, hay iglesias de todo tipo, hasta hay iglesias de Satanás, hay iglesias de la muerte, hay iglesias de todo pero la iglesia cristiana se caracteriza porque no, no estamos peleados. Las denominaciones no debemos estar peleados. La religión cristiana significa una unidad verdadera, porque solamente tenemos un Dios, un Salvador, un Cristo que murió por nosotros, una fe. Y eso es muy importante, la, la unidad de la doctrina y de la enseñanza de la palabra. En tercer lugar, nosotros debemos promover el hecho de que en la iglesia 
hay diversidad de dones y cualidades y nosotros debemos entender que no todos tenemos los mismos dones y las mismas capacidades. ¿Por qué? Porque es que ese hermano sabe orar y yo no lo sé orar. Es que ese hermano sabe leer, no sé leer. Ese hermano sabe predicar. Está bien, es correcto. Pero si todos predicaran, ¿quién iba a aprender? Si todos cantaran, ¿quién va a escuchar? Dios ha hecho eso en cada iglesia local, pero también ha hecho eso en toda la iglesia a nivel universal. En muchos lugares, en muchas zonas, dice, hay un predicador que es evangelista de allá. Hay un predicador que predica bien. Este pastor enseña bien. Estamos diversos, estamos integrados en diversos lugares, pero tenemos dones. Dios nos ha dado dones a todos y debemos nosotros eh, conocer cuáles son nuestros dones, explotar nuestros dones y poner nuestros dones al servicio del Señor. Porque una iglesia que pone sus dones al servicio del Señor, entonces crece. Ese es el, el llamado, ¿no? El hecho de reconocer cuál es nuestro don. Creo que hay que trabajar más en cómo descubrir nuestros talentos, cómo descubrir nuestros dones. Una de las maneras de descubrir nuestros dones es haciendo las cosas que nos gustan. Una de las maneras que nos gustan acerca eh, de los dones es experimentando, probando el ensayo y el error hasta que uno pueda decir si sí, es cierto, eso me gustó. Yo no había hecho esto, pero ahora lo hago y se me hace que es maravilloso. ¿no? ¿Cuál es el propósito en que Dios nos ha capacitado a nosotros en la iglesia? ¿Por qué hay tantos dones? ¿Por qué hay tantos ministerios? ¿Por qué hay tantas personas preparadas en la iglesia? Porque dice el versículo 11, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y hasta que todos lleguemos a un mismo, a un, a un mismo nivel de conocimiento, a la medida y la estatura del varón perfecto es Cristo. Pero por último tenemos que mencionar que también en nuestra iglesia debemos cuidarnos de eh, de hablar de más o de hablar cosas que no debemos o el hecho de que nosotros podamos eh, lo que se le difamar o dejarnos llevar por los chismes hay gente que, que le gusta ser morbosa que le gusta mucho eso de, de, de pelearse de, de criticar aquí la palabra del Señor dice para que ya no seamos niños fluctuantes ¿no? Porque una iglesia donde hay mucho pleito, donde hay mucho chisme, donde hay muchas cosas negativas, donde hay muchas... Este, esas cosas hacen que las personas se sientan mal y se vayan de la iglesia. Creo que el, el tema del día de hoy, cómo cuidar nuestra iglesia, eso significa precisamente de que nosotros debemos librarnos de que hayan personas negativas, personas que estén provocando, personas que estén difamando y personas que estén haciéndole daño a nuestra iglesia. De tal manera que... Eh, crezcamos en amor en, en aquel que es la cabeza esto es Cristo así que amados hermanos Efesios 16 es un buen ejemplo de las enseñanzas que Dios nos ha dado de cómo podemos cuidar nuestra iglesia que Dios les bendiga amados hermanos bueno pastor muy bonito tema el que escuchamos el día de hoy sí. y justamente vamos a entonar les invitamos a que entonemos un himno eh, para pues, finalizar con la lección del día de hoy, que se encuentra en el himnario el número 407, Somos Uno en Espíritu. Pero antes que nada, pues vamos a hacer una oración para despedirnos, una oración a cargo de nuestro pastor. Oremos. Claro que sí. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido hoy tener nuestra clase con el Departamento de Adultos de nuestra iglesia y con todas aquellas personas que nos han podido ver en sus hogares, en el campo de la iglesia y a todos amigos de las diferentes iglesias hasta llega esta, esta, esta participación. Señor, te rogamos que tú bendigas nuestras iglesias, que nos permitas cuidar de ella a través de la unidad, del amor, del respeto, de guardarnos de todas aquellas de los vicios y aquellas cosas que dañan la imagen de la iglesia, pero sobre todo, Señor, danos amor para comprendernos y sobrellevar las cargas los unos de los otros. Bendice todo lo hecho y Señor sigue bendiciendo la Escuela de Formación Cristiana Pablo, a todos sus maestros y a todos los alumnos donde quiera que estén. Y bendice Señor este, esto que sea preparado para ti, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, escuchamos el himno 407, somos un nuevo espíritu y así también les seguimos invitando a que nos acompañen en los próximos devocionales. Y también invitarles a que estén pendientes de las próximas noticias, ya que tenemos preparadas unas sorpresas para fin de, de curso. 
eh, con todos nuestros maestros juntos y parte de nuestros grupos. Dios les bendiga, hasta la próxima. Bendiciones. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión. Y que somos cristianos, lo sabrán, lo sabrán. Porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos, lado a lado en amor. Trabajemos unidos, lado a lado en amor. Ayudando al vecino como Cristo enseñó. Y que somos cristianos, lo sabrán, lo sabrán. Porque unidos estamos en amor. Marcharemos tomados de la mano en unión, marcharemos tomados de la mano en unión, anunciando que en esta tierra vive y obra Dios, y que somos cristianos, lo sabrán, lo sabrán, porque unidos estamos en amor.